Dit is vandag vrijdag 22 juli. Welkom bij ons luistermeditatie. Ons tekstgedeelte van vandag kom uit 1 Konings 19. Ik nooi jou om iwers te gaan sit waar het stil is en jy die Heere kan ontmoet. Kry alles recht wat jy nodig het vir hierdie ontmoeting met die Heere. Wie stil en weet, ek is die Heere. Wie stil en weet, ek is. Wie stil en weet. Wie is stil. Wie is. Amen. In 1 Konings 17 vlug die profeet Elia vir koning Agab nadat die Heere aangekondig het uh, dat daar droogte gaan wees vir die volgende paar jare dier die profeet Elia. Um, en hierdie droogte aankondiging is, is, is as gevolg van die godeloosheid van die volk onder Agabse koningskap. Dan sien ons hoe Elia die trouw van die Heere en sy sorg ondervind met een kraai wat elke dag vir hom brood en vlees bring, stroom wat nie opdroog nie, en toe die water opdroog, skyf hy aan na Sarfat, en daar kry hy die wederwee, wie sy olie en meel nie opraak, terwyl hy daar is nie. En toe haar enigste kind sterf, is het die leaase gebede wat die seen weer opwek. En dit gee hom moed om die balprofete aan te vat in 1 Konings 9, 18, en toe God dier Elia sy mag met vier uit die hemel kom wees, beleid die hele volk, die Heere is God, die Heere is God. Hierna word al die balprofete doodgemaak, en die aand begin het te reen. Na al hierdie Gods verskynings is, is dit asof Elia totaal in al perspektief verloor, wanneer Agapse vrou Isebel met de dreigement kom. Luister saam met my na 1 Konings 19 vers 1 tot 4. Agap het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel een boodskapper na Elia toe gestuur en vir hom gesê, Mag die goede my om die lewe bring, as ek nie more ten hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword, en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar achtergelaat. Hy self het dagreis ver die woestijn ingegaan en daar het hy onder een besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. En hy het gesê, nou is dit genoeg, jyre, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Dink vir een oomlik aan die tyd in jou lewe waar jy ten spuite van Godse voorsienigheid in jou lewe jou dier een enkele incident of dreigement perspektief laat verloor het. Dink ook wat die emoties jy op die oomlik ervaar het en probeer dit weer in jou lijf voel. Een moment waarin jy vir die oomlik die voorsienigheid van God dier een enkele incident in jou leven vergeet. 
en waar je dit voel in je lijf en wat die emoties je ervaar. Dalk bou Elia nie laat los van daar die grootse ervaring wat hy op Karmelberg ervaar het nie. Toe daar bedreiging kom, probeer hy daarvan wegvlug. Laat die volgende stelling in jou hart gaan le, en dan denk jy vir oomlik daar oor na. Ons grootste swaar kry, suffering, Le in die fassau aan aangename ervarings en in die wegstoot van slechte goed. Ons grootste zwaar kry suffering le in die fassau aan aangename ervarings en die wegstoot van slechte goed. Laat dit vir die oomlik in jou hart gaan le. Shinzen Yang maak die volgende opmerking. Whenever one brings mindfulness and equanimity to ordinary experiences, an evolutionary process takes place. We gain insight and purification takes place. Die woord equanimity is een besonderse begrip. Dit is die openhartigheid om dinge te laat wees soos wat het is, sonder om het te probeer verander. Om te ris in dit wat nou ook al daar is. En om te weet, God is hier. Ek nooi jou om in die oomlik te ris in hierdie gedachte van Godse teenwoordigheid binnen jou unieke situasie en emoties.
Ik nou je om verder te ris en God sy unieke teenwoordigheid in jou situasie met jou emoties wanneer jy saam luister na die thees hy liet wait for the Lord. Heere, help my om vandag te laat los en om meer net te wees en te ris in die teenwoordigheid. Amen. Amen.